tunaendelea kwa sababu tunakimbizana na muda tunaendelea na mada nyingine inaitwa self care. Mkisikia self care nini kinaingia kwenye akili zenu? Self care. Karibu dada. Mhm. Mhm. Kujijali wao mwenyewe. Sisi si tumesema tunaenda kutoa huduma. Sisi ni jeshi. Kwa hiyo jeshi tunatakiwa rijijali au alitakiwa kujijali. Tutajijali vipi? Mfano. Kwenye kwenye kutoa huduma kwenye labda wahanga au ndisema mimi siko comfortable na neno suspect sikii nitumie neno gani? Kujijali. Usije ukaji to tupa moja kwa moja lazima ujijali. Tulianza na msema ambaye nilisema you cannot give what you don't have. Kama wewe kwa mfano kisaikolojia uko vizuri. Unaweza ukaenda ukatoa huduma nzuri kwa watu wengine. Kama wewe umejaa hofu. Unaweza ukaenda kuwasaidia watu wenye hofu. Kama wewe una msongo wa mawazo. Unaweza ukaenda kumsaidia mtu mwenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo lazima uwe umeshughulikia ule msongo wako kwanza ndio uweze kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo kwenye self care uh, Tunasema uh, majanga au situation tofauti tofauti zinazotokea kwenye maisha yetu kama hii COVID zinasababisha hofu mahangaiko wakati mwingine hata vifo na inavuruga mfumo ule wa jamii wa kusaidiana social support uh, networks inavuruga vipi ni pale ambapo na amini jamii nyingi za Kiafrika tumeishi kindugu kijamii kiujirani kiasi kwamba tatizo la mwenzako linakuwa la kwako tatizo la jiani yangu ni la kwangu lakini kwenye covid kiukweli hiyo dhana ya ya undugu ya ujamaa na ujirani tunayo ukisikia covid imeingia kwa nyumba ya jirani wewe unafanyaje nyumba ya jirani yako mmepakana hivi bahati mbaya hamna ukuta ora kuwe na ukuta tuanze na ambapo hamna ukuta yani unavolala usiku unatamani Mungu akudondoshe pesa uweke ukuta haraka iwezekanavyo si ndio ile msionane au tuchukule Mungu alikujaria toka mwanzo ukuta unao au jatamani uongeze tofari uwe mkubwa zaidi eh kwa hiyo hii imekuja kwa ile ambayo kwa hali ambayo undugu unaweza ukavurugika ujirani unaweza ukavurugika hata ile hali ya kusaidiana inaweza ikawa lakini mada yetu inakuja kutukumbusha kwamba we need to take care for ourselves lakini also we need to consider uh, protecting ourselves and our neighbors as well lakini labda tuanzie kuangalia how do i take care of myself mfano nimeambiwa mimi ni jeshi nimeandaliwa nikatoa huduma na ndio nimetumwa ngorongoro nitaji protect vipi au ninajijali vipi kwa kumwambia bosi au watu unaotaka niende nikawaone kule wote wanatoka nchi ambazo ni hatarishi mimi naomba mtu mtu mwingine mimi siwezi kwenda nimejilinda ha si nimejilinda kwani siendi huku maambukizi sitayapata si nimejilinda Sijajilinda hapo. Eh? Tunatakiwa tufanyeje? Mimi siwezi kwenda. Naogopa boss. Hizo inchi zote ulizomtajia wale watoka watu hao. Mimi naomba naomba watoto wangu bado wananihitaji. Siwezi kwenda. Boss atamchukulia vibaya. Eh? 
Lakini kiukweli watoto wangu ni wadogo, wananitegemea. Nikienda kule nikapata maambukizi au nikienda kule ikatokea nikaambiwa niwekwe quarantine. Inakuwaje? Sasa si sehemu ya kujiprotect ni kutoenda kwenye mazingira hatarishi. Hmm? Siendi kwa sababu unaogopa kupata maambukizi. <coughs> maambukizi ni popote. Hawa sasa kwa hawa nimeshaambiwa nchi wanazotoka hizo. Ih. Mtaendaje kweli? Mbuko wa kweli suspect sio kwamba ni confirmed cases. Eh sasa suspect sasa mimi ndajua juu suspect wake ni suspect ambaye hana au anao. Eh, sasa pale nikifika katika mazingira harisi nitachukua mm -hmm. utaratibu wa kutake precaution for myself ili siweze kuwa na mimi suspect. Nisha kwa mazingira harisi. Tukiletea crate ya soda um. Tunakiu kweli na ukaambiwa kati ya soda hizi kreti na soda ngapi vile shina shina nne iko moja tu ambayo ina hatari ina sumu lakini zingine zote ni okay ila hatujui ni ipi lakini ni moja tu nyingine zote ah ni sawa tutadiriki kuchukua eh tunaiangalia crate kwa sababu ya soda hii sio zote si ndio maana haijawekwa lebo natoa hizo scenario wakati mwingine uhalisia kiubinadamu unaanza kukuja hivyo mimi niende huko mimi kanituma huko bosi ah tuma wengine sasa unapokuwa unatisiwa mwingine mwingine ni nani huyo aende nafikiri kuna kuna kuaga na wakati mgumu na maswali mengi sana kwamba nana aende lakini kiukweli ni kwamba uh, self care ni muhimu na self care tafsiri yake sio kukataa majukumu ni kuelewa kwamba nilipotumwa ni vitu gani ambavyo natakiwa nifanye ili nibaki kuwa salama ndio maana madaktari mpaka leo tunawaita frontline actors wanaendelea bado kuwatibu wale watu lakini wana precautions na wana gear ambao wanatakiwa wavae wanapoingia mle na hata social workers wala ambao wanaingia kule kabisa na wenyewe wana protective gear. Na hata kipindi cha Ebola kama mlifuatilia kuna gear kabisa ambao walikuwa wanavaa na wakitoka kule au rudi tena inachomwa moto pamoja na kwamba ni za gharama kiasi gani kwa lengo la kukwepa maambukizi. Kwa hiyo before getting ready to help ni vizuri kabisa kujua ku learn more about COVID-19 kama unaweza kusoma zaidi na shauru usome na be up to date with current situation and rose and different helpers yani kujisomea na kupata taarifa na na updates kwa sababu kila mara kuna updates zinakuja kwa hiyo kama umejisomea ukaelewa ina maana pia utachukua precautions kwa uelewa be sure that you know how to observe the safety measures to avoid covid-19 kwa hizo lazima wewe mwenyewe ufanye juhudi uhakikisho unaelewa tumeshapewa information na doctor lakini wakati mwingine kunawezekana kuna kitu kilikupita kila ambacho unajiuliza ukielewe usitoke nje kabla ya kukitafutia ufumbuzi ukakielewa mnani mnanipata doctor alikuwa anafundisha si mnajua adult learning wengine simu imeita ukatoka hawezi kurudia wengine yani mawazo yakahama tu ukakumbuka hivi nirunduka nyumbani ile hela yangu mama nani hata ichukua kweli niliacha pale kwenye nani kwenye dressing table kwa muda ule unaofikiria hela uliyoiacha mle ndani mama nani hata ichukua umehama darasani au unaanza kuwaza eh hivi niliacha hela ya mboga kwa muda ule unaoanza kimekupita kwa vile ambapo unahisi vilikupita hakikisha umevitafuta umevielewa then get ready to go consider your own health and life stressors Tuliambiwa na doktor pale kamba una magonjwa mengine uko at risk. Sasa mfano labda bosi wako hajuo una kisukari, una pressure, akakwanga kwenye kundi la watu kwenda pale. Ni wakati wa kumwambia bosi huduma nataka kutoa lakini mimi 
ni kwa mazingira hatarishi kwa sababu niko kwenye kundi la wale ambao wana magonjwa haya mengine. Unakuwa ume kwa sababu kama uko hivyo kwa kweli amna sababu ya kuenda kule. Si ndio? Make an honest decision about whether you are ready to help in each situation. Kwa en, pia lazima ujiassess. Kama moyo hauko tayari kabisa kabisa kwa muazi na mkweli. Maana ukienda kule kwa kujilazimisha au kwa kumfurahisha boss usije ukaenda ukawa kituko na ukaaibisha taaluma yetu. U, i, mfano nitakao wapa sio wa emergency lakini ni pale mtu ambapo unaweza ukawa ukataka kwenda mahali ukifika pale ukajifeel disempowered. Siku moja kulikuwa na nikiwa nafanya kazi na Jimbo la Dar es Salaam tuliitwa kwenda ku toa elimu kupitia kipindi cha radio. Sasa kwa kuwa nilikuwa mkuu wa idara nikasema nisiende peke yangu. Ngoja niombe mmoja wapo wa staff ambaye yuko tayari aende na mimi. Nikafika pale idarani nikawauliza nani ambaye yuko tayari kwenda na mimi kwenye radio tuna kipindi. Staff mmoja akainua aka mkono haraka kabla yengine akasema sijawahi kuna ni kurekodi niko tayari kwenda na wewe lakini nikamwambia wamesema tunaweza tukarekod radio na wanaweza wakatamani pia tu record na TV uko tayari akasema mimi niko tayari tena TV ndo kabisa wataniona haya tende mama <laughs> tukakaa tukajadiliana kwamba um, tunaelezea nini kipindi kilikuwa cha kujulisha watu uh, masuala ya ukimwi lakini na madhara yake kwa watoto tukajianda tumefika pale tukakutana na mwenyeji wetu ambaye alikuwa ni mtangazaji akaanza kutuandaa kutuvalisha vile vitu vinavyotakiwa vile vya studio akatuliza mko tayari kuongea tukaitikia ta, tuko tayari tumeanza kipindi ha, mtangazaji akaanza kuniuliza mimi maswali na kujitambulisha nikaendelea nikatiririka ilipofika kwa mwenzangu na yeye akakaribishwa uweza mimi yule ndugu arifreeze akawa kama bubu <laughs> mtangazaji ameuliza mara tatu anarudia arifreeze unajua nilishikwa na mshangao na mimi nikamwambia mtu ambaye anaongea mtu ambaye alikuwa yuko excited what has happened alipojaribu kuongea dada alikuwa anatetemeka unaona nani inaenda hivi Ha? Kiswahili Kiswahili sio Kiingereza. Mtangazaji alipoona vile ikabidi aendelee na mimi hakuendelea kumuuliza tena. Kipindi kikaendelea. Tuliko toka pale, kamuuliza, "Kwani imetokea nini?" Akaandia mama, "Sielewi." Yaani nilikosa nguvu ghafla. Sijini yale madude, mimi hata sielewi. <laughs> Tu kwa nje tunaongea. Yaani nilishikwa. Kwanza nitaka kushikwa na hasira umeniaibisha. Lakini baadaye nikasema sielewe huko ndani mwake nini kilikuwa kinaendelea. Kwa nini mtu atetemeke hivyo? Na halikuwa swali gumu, ni maswali ya kazi ambayo anazifanya kila siku. Lakini baadaye nikasema uenda alikuwa excited kiasi kwamba hakujiandaa. Kwa unaweza kaona kitu kama excited na usifanye maandalizi yale muhimu. Kwa napofika mahali kwenye utekelezaji ndo kagundua ah na hata kwenye field tukienda unaweza ukakutana na client anakuuliza swali ambao mwenyewe unaanza ku feel empty au kama vile yani ha, ha, hauna kitu cha kumsaidia yule client kwa hiyo ndo maana nazungumza swala la ni vizuri sana kuwa ready na ujiassess uko tayari kweli kama hauko usione hofu kumwambia boss hofu nilionayo i'm very sure nikifika kule itani disempower va kutosha kwa hiyo naomba kwa sasa usinitume na managing stress uh, during uh, managing stress health work and life habits remember what help you you cope with in the past kwa ni kwamba emergency situation hii inaweza ikawa sio hii ya kwanza kwako au ina weza ikawa ya kwanza lakini jiasesi kwa kuangalia mfano matukio mengine kwenye maisha yalipotokea 
uliachukulia vipi or how did you handle take time to eat rest and relax even for short periods kwa hiyo wakati mwingine kwa mfano tukianza kupangiwa kazi tutakafanya mpango kazi yetu kuna watu wengine na anxiety inaanza kuja mimi nikipelekwa sasa huko ambako kuna wenye walioonekana wagonjwa mimi nitaweza kweli na hofu zikaanza lakini ni kitu cha kawaida huduma kama hizi kama madaktari wanaenda na wao ni binadamu kwa hiyo na sisi tunaweza chukua kwamba ninatoa huduma na ninaweza kama wengine ili mradi nichukue precautions uh, keep reasonable working hours avoid uh, exhaustion yani kuchoka sana kwa hiyo kwa mfano kama ratiba inapangwa labda tumegawana majukumu iwe ni kwa kiasi na muda uwepo wa kupumzika na tufanye kwa kiasi ambacho kinawezekana sio ku kufanya uh, kupitiliza masana mtu akachoka sana remember you are not responsible for solving all problem all people's problems kwa wakati mwingine ukienda field au ukienda huko labda umeambiwa unawahudumia kwa mfano vijana wako kwenye quarantine kama hivyo ukafikiri wewe ndo mwisho unatakiwa utatue matatizo yote utaweza you will overwork yourself nifanya vile ambavyo unaweza uh, na ni tumesema ni kuwasaidia wao waweze kujisaidia sio wewe utatue matatizo yao minimize use of alcohol caffeine and nicotine niliwahi kusikia msemo fulani sina uhakika kama huo msemo ni kweli kuna mtu aliniambia madaktari wanaoingia theater kwa sababu kazi ya theater ni ngumu lazima anani kidogo ili 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 aweze kufanya ile kazi sina uhakika sijathibitisha hilo lakini na sisi kama unaona hofu imetawala usije ukachukua option ya kwamba ili niwe jasiri nitie kitu kidogo nimewahi kusikia vijana wengine wasema uki ukipuliza kidogo na ni yani vitu vyote vinaenda hata hofu hamna hiyo uh, isiwe option si shauri nikisema kupuliza mmenielewa ni nini kuvuta nini ehe usije ukasema hiyo itanipa ujasiri ndo niende kule usije ukaenda ukatufanyia kituko sasa check in with fellow helpers and have them check in with you uh, find ways to support each other naposema check in sio kwamba ku check in ile ya ku check in kwenye ndege hivi a a ni ile kwamba kwa sababu tunaenda kama team kila mara ni vizuri kuulizana na colleague wako una, unaendeleaje kazi inaendaje yani hile ni kutiana moyo kwenye emergency ni jambo la msingi sana tujue kwamba tunapoenda mle tunategemeana na kuna stress nyingi that's the part ambayo inahitaji a serious team work yani you should value kwamba the person you can lean on is your colleague ambao umeenda naye pale kwa hiyo ukienda pale ukafanya wewe ndo unajua na wewe ndo unaweza kufanya kila kitu you will not last in that service lazima kutegemeana na lazima kujuliana hali lazima kuenda kwa upendo kama tulivyosema use your what you listen uh, na usikilize lakini vile vile na moyo wako uwe pale kwa hiyo kwenye moyo hapo lazima upende colleague wako ambao unafanya naye kazi au colleagues ambao utakuwa nao when you really love and care for them you keep checking in lakini also they check in with you na mnaweza kusaidiana kwa ukaribu zaidi talk with friends loved ones and other trusted people ndio pale ambapo tulisema kwenye kazi kama hizi unaweza ukaenda pale ukafanya vizuri kabisa ukaona umesaidia watu lakini ukirudi nyumbani unapo reflect kazi ya siku ukajikuta you feel um, hari fulani kwamba hivi kwa nini lakini Mungu umeruhusu haya ukaanza kujiuliza mwenyewe sijajua wengine mkoje lakini mimi kwa uzoefu wangu naweza ukashinda ukafanya kazi nzuri sana baada ya ukasema ukaanza kuwatafakari watu uliowaona kwa sababu mle watu wako tofauti tofauti kaanza kusema lakini kwa nini jamani hii hali imekuwa hivi ukaanza kuubeba ule mzigo ukawa wako kiasi kwamba it can end up uh, overwhelming you nakumbuka nilikuwa nikienda kazini kipindi nimefanya kazi na watoto hasa wa ambao wanaishi na VVU siku moja mtoto aliingia nikiwa pale ofisini asubuhi aka akanisalimia baada ya kunisalimia akanambia mama palala nyumbani huku nilikotoka unavyoniona kuja asubuhi nimeshaharibu. Kambia umeharibu, umefanya nini? Ni mtoto mdogo. Akaambia nilikuwa ninajisikia vibaya. Lakini kila siku najiuliza mimi virusi nimevitoa wapi? Sasa kila siku nikimuuliza mama anijibu, 
Lakini leo ili anipe maelezo nimemchoria uvivu. Nilimuuliza hivi ulinizawa nini? Kunileta duniani kuteseka. Wakati unajua una virusi ulinizalia nini? Nimeacha mama analia. Na mama ameniambia yuko radhi afe. Nilipoona anasema hivyo mimi ndo nimekimbia huko. Naomba muende mkamsaidie mama yangu. Ndio ananiambia mimi hivyo. He, nilisikia mwili wote kama una unakufa una ganzi. Nikaa najiuliza sasa hapa naanzia wapi? Ye mwenyewe tayari unaona ana stress zake kwa statement ile aliyosema kwa mama si ndio? Na ananiambia mama kule sijui, amenambia bora afe. Kwa hiyo nikaa nafikiria tumfuate yule mama driver hajafika katika kufikiria naangaika. Nikamwona naye mama yule anaingia. Macho mekundu ina maana amelia sana. Kumbe mama mtoto wake alivokurupuka alijua anaenda kujirusha labda kwenye magari. Kwa hiyo naye anafata nyuma nyuma. Kwa hiyo nilivomwona yule mama amefika sasa kidogo moyo wangu sasa ukawa umetulia kwamba driver hayupo lakini madamu amefika sasa tunaweza tukaongea kitu. Na kweli mama alivofika na hali aliyokuwa nayo na mtoto alishaniambia ikabidi nimpokee tukaanza maongezi pale ofisini lakini mtoto alikuwa amekaa nje kanieleza scenario yule mama na hali anavyojisikia yani kwa kifupi tu ni kwamba ilibidi kuongea na mama na baadaye ikabidi tuongee na mtoto mama ikabidi sasa aeleweshe mtoto mazingira yale mwisho wa siku mtoto alimwambia mama samahani sikuwa nimejua lakini hiki ndo nitaka nijue mimi nilikuwa najiuliza mimi sija sijawa mkubwa wa kufanya haya mambo kwa hiyo virusi nimevitoa wapi na mama yeye hakuwa anaongea na mtoto mawazo yake ilikuwa bado ni mdogo ngoja akuwe kuwe ndo tuweze tukae tuongee sasa scenario kama hiyo inaweza kukufanya maana nakumbuka hiyo siku baada ya kurudi nyumbani nilitafakari nikajiona yani moyo wangu uko heavy na kumbuka nimefika tu pale nyumbani mtoto wangu akanipokea akanambia mama unaumwa kaambia hapana alikuwa mdogo akanambia kwani baba amekupiga <laughs> nikaambia hapana kaambia mbona huko kawaida imagine mtoto nayo unaingia hivi ameshagundua kwamba hali ulionayo sio na na share hii scenario kama hiyo kwamba tukienda hata huko unaweza kumhudumia mtu tena umemhudumia kwa moyo wote lakini unapofika nyumbani unaanza kujiuliza hivi lakini Mungu kwa nini Asante. Kwa hiyo scenario kama hizo nina share experience hiyo ili tujiandae unapoona hali kama ile chukua tahadhari ha, ya haraka ya kushare na wenzio na kutafuta support isije ikakufanya ukashindwa kuendelea na majukumu. Maana ni, ni sisi ni binadamu. Kwa unapoona binadamu wenzio yuko kwenye kwenye maangaiko au kwenye mazingira ambayo na wewe mwenyewe unajiuliza kwa nini iwe hivi inaweza ikakuwa affect. Lakini isikuput down kiasi cha kushindwa kuendelea kutoa huduma. Mimi niwaeleze wazi kabisa kipindi hicho ambacho mefanya kazi na watoto walikuwa nakuja na masuala ambayo mengine uwezi kuyajibu lakini unaona kwamba kuna logic kitu anachokiuliza unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ninachoshukuru kipindi hicho nilikuwa na, 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 na mkurugenzi ambaye alikuwa ni, ni clinical psychologist. Kwa kila Ijumaa nakwambia if you have any issue, if you are stressed please come. I'm willing to help na alitusaidia sana staff wengi. Kwa kwa hapa sina uhakika ni nani lakini na, naamini kwamba kwa sababu tuko team kitu ukiona kimekusumbua sana na unatakiwa kuendelea kutoa huduma feel free kutafuta ambaye mtu unaweza akawa ni mentor wako, akawa ni supervisor wako, akawa ni wanaita nini? You lean on. At least mnaweza kuongea na kila ambacho kilikuwa kinakusumbua uka recover. Kwa hiyo na ndo hapo hiyo slide inayofuata ambayo inahimiza kwamba seek support from someone you trust when you feel you are overwhelmed labda na ile scenario ambayo umehudumia have upsetting thoughts for memories about crisis event. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunaenda kwenye yale maeneo utajikuta saa nyingine unaona vitu ambavyo haukutarajia unapata wasiwasi feel very uh, sometimes you feel very nervous extremely sad kwa hii covid yawezekana tusifike hali hiyo lakini sometimes kwenye situations kama hizi nyingine kwa mfano za mabomu emergency ya vita mnaweza mkaenda kwenye camp fulani mnatoa huduma mkakutana na maiti mkakutana na watu wamehumia 
saa nyingine unko kwenye rescue committee ambayo mnaweza kwa mfano maafandi meitwa kuna tukio limetukia huko lazima muende mka chukua mnafika pale mnafikiri mnasaidia watu wa kawaida kumbe watu wamekatana katana yani ni damu ni, yani vitu vingi ambavyo vinaweza kukuacha wewe kwenye hali ya hata kuchanganyikiwa the next thing you really also need support from others ili uweze kuendelea um, wengine nakumbuka uh, ni dada dada kabuje tulikuwa tunashare issue ya morogoro tunaambia kipindi moto ule ulipotokea baada ya kuona wale watu kuna watu wengine waliendelea kuangaika akifikiria kumuona binadamu ngozi imetoka vile nakumbuka kuna wengine waliniambia mimi nilikaa mwezi siwezi kula nyama kuna wengine kuingia tu pale ni, ni digna alikuwa anasema nilivofika kuona ule moto na watu wanavyoungua badala ya kurudi kwenye gari waliokuwa nalo warudi nyuma alianza kuzitimua mbio kwa miguu akaona gari itamchelewesha hivi kweli unaweza kukimbia kuliko gari hmm? unaweza kukimbia kuliko gari lakini kwenye mazingira yale unajikuta unabaki huko ah, kwa nini vitu kama hivi kwa sababu ni binadamu na ni binadamu mwenzio ameingia kwenye matatizo lazima hali kama hiyo ikukute na saa nyingine hata kukosa usingizi la morogoro morogoro mm yani ni kwa wiki moja baada ya ile service lakini ukiambia ni shingo yani kuna wale sasa wale waliounguwa lakini bado wale ambao sasa tayari ni wamesha kufa kwa ile mili iliyounguwa kwa yani yani unashtuka fulani hivi yani uko kwenye service lakini sasa ile hali kwa kweli hata kama hakuna ndugu yako kitendo cha kujua tu ni binadamu mwenzangu huyu inakuacha kile kwa hiyo ningewa tu weeks ile dead rest Yaani nisiende pale nisiona kingine. Kwa hivyo nirudi zangu Dodoma. Ngapumzika. Kwa hiyo mnaelewa kwa shuhuda anayetoa. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza kutitokea. Lakini hatushei hii kuatishia kwamba msiende kwenye huduma. Ni kwamba tujue kwamba kwa sababu bado wewe ni binadamu, haya yanaweza kutokea, lakini alternative ni kutafuta support kwa kwa, kwa wengine wadau wengine ambao unakuwa nao wengine wanakuja kutafuta a negative coping mechanism kwa mfano anakosa usingizi kwa sababu ya huduma aliyotoa anafikiria uh, akitumia drugs au akinywa itasaidia lakini it's not a solution asante kuna professionals ambao wapo wanaweza kutusaidia <clears throat> na kwenye covid 19 kwa huko Arusha hatujawa. Kwa mfano jana nilikuwa nasoma takwimu. Sasa hivi hatuna mgonjwa, si ndio? Ila tunao wengi walioko kwenye quarantine. Hatuombi kupata wagonjwa wengine. Tunachoomba Mungu aendelee kuepusha, lakini tahadhari tuendelee kuzitoa na self care kwa kweli ni ya muhimu sana. Aa, kujiangalia wewe, kuangalia wanaokuzunguka lakini pia kujali staff wenzio ambao utakuwa unafanya nao kazi na ipa nitoe msistizo kwa viongozi wetu maafisa wa viongozi mlioko hapa mnaweza mkawa ndo nyinyi mtakuwa mnagawa majukumu pia mna jukumu la kuangalia our staff well being yao ikoje are they really okay mtu akisema amechoka tusije tukatafsiri anategea lakini wewe afisa ustawi unaoaminika usije ukatumia pia fursa hii iliyopo ya kusema mtu akichoka asikilizwe ukawa wewe ni wa kuchoka kila siku. Ah. When you are trusted, be trustworthy. Don't misuse the trust that you have been given. Mnanielewa? When you are trusted, be trustworthy. Don't misuse that trust. Kwa hiyo kama umechoka umechoka kweli, don't pretend ila kama hujachoka ukadanganyia kuchoka au tufai kwenye jeshi hili kwa kweli niseme hivyo utanisamee
Tuko pamoja. Tuko pamoja au hatupo? Oui. Mbona kama mmenuna nuna hivi? Naomba tusimame. Tunajiona tuna tayari tuko kwenda kwenye battlefield tunaanza ku, 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 kunyongonyea nyongonyea eh? eti kuna energizer moja ambayo tunaenda kufanya lakini energizer hii ina masharti na tunaifanya kwa sababu moja tu kwamba tunaenda kutokomeza unyanyapa na ubaguzi kwenye jamii kwa hiyo ni hivi kuanzia hapa tutakapoanza energizer kila mtu aliyoko muhana meno ni kibogoyo Lazima uongee kwa sauti usikike umwangalie unaongea naye au ruhusi kumcheka ukimcheka ndo unyanyapaa wenyewe kwa hiyo energizer inaitwa mama muffin nitaanzia kwa afande nitamuuliza umemuona mama muffin ye anatakiwa nijibu hapana sijamuona Ngoja nimuulize jirani yangu. Usipunguze neno hata moja. Kwa hiyo ninamsemesha nikiwa sina meno na yeye anatakiwa nijibu hana meno na ataongea na jirani yake ambaye naye ni kibogoyo hivyo hivyo. Kwa hiyo tutaenda darasa nzima tunazunguka mpaka tutarudi kwa mheshimiwa hapa. Hakuna kucheka. Ongea kwa sauti, mwangalie unaongea naye. Sawa? Kwa pamoja mmenielewa. Kwa hiyo naanza mimi nitamuuliza afande afande atamuuliza hivi tunaenda. Sawa sawa. Afande. Yupo umemwona mama mafini. Sijamuona. Hapana, sijamuona. Ngoja nimuulize jirani yangu. Hapana, sijamuona. Ngoja nimuulize jirani yangu. Ila meno hayatakiwi kaonekana afande. Unaonyesha meno. Jirani na Tuendele, tuendele, arakara. 